అండ్ ఇప్పుడు టాపిక్ ఈవెంట్స్ ఇన్ రియాక్ట్ ఈ ఈవెంట్స్ అండ్ ఈవెంట్ లెజినెన్స్ అనేవి జావా స్క్రిప్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవే ఈవెంట్స్ మనం రియాక్ట్లో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు టాపిక్లో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఈవెంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకొని మీకు ఈ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూపిస్తాను రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ అంటే మౌస్ ఈవెంట్స్ కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి వీళ్ళైతే చార్ట్ జీపీటీ హెల్ప్ కూడా తీసుకోండి లేదు అంటే జావా స్క్రిప్ట్ సిరీస్లో ఈ ఈవెంట్స్ అనేవి ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ జావా స్క్రిప్ట్ సిరీస్ తాలూకు లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పాస్ చేస్తాను సో ముందు మీరు మౌస్ ఈవెంట్స్ అండ్ కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఈవెంట్ లెజినర్స్ అండ్ ఫామ్ ఈవెంట్స్ నేను నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో కవర్ చేస్తాను అండ్ ఈవెంట్స్లో మొదటిగా మనం క్లిక్ ఈవెంట్తో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మన ప్రాజెక్ట్లో మన మెయిన్ కాంపొనెంట్ యాప్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ఇక్కడ నేను సోర్స్ ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానికోసం నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్కి క్లిక్ ఈవెంట్ అని ఒక పేరు పెట్టి దీనికి జేఎస్ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారు ఈ క్లిక్ ఈవెంట్ ఫైల్ లోపల మనం కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్ఈఎఫ్సి అని హిట్ చేస్తే మనకు ఒక యారో ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో టోటల్గా ఇది ఒక కాంపొనెంట్ అండ్ మనం ఈ క్లిక్ ఈవెంట్ అనే కాంపొనెంట్ని మెయిన్ కాంపొనెంట్లో రెండర్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని నేను ఇలాగా ట్యాక్స్ మధ్యలో కాల్ చేసి ఆటో ఇంపోర్ట్ చేసి క్లోజ్ చేసి సేవ్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు మన చైల్డ్ కాంపొనెంట్ అంటే క్లిక్ ఈవెంట్ కాంపొనెంట్ని మెయిన్ కాంపొనెంట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని రెండర్ చేసాం సో అవుట్పుట్కి వెళ్తే మనకి ఇలా క్లిక్ ఈవెంట్ అని అవుట్పుట్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక నెంబర్ని క్లిక్ ఈవెంట్ ద్వారా ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం సో దానికోసం మనం ఒక యూ స్టేట్ డిఫైన్ చేసి సో ఫస్ట్ యూ స్టేట్ డిఫైన్ చేయడానికి మనం యూ స్టేట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ కలిబ్రేసెస్ యూ స్టేట్ యూ స్టేట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ అండ్ యూ స్టేట్ డిఫైన్ చేయడానికి ఫంక్షన్ బాడీ లోపల కాన్స్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ఇక్కడ నెంబర్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అంటే స్టేట్ వేరియబుల్ ఇది స్టేట్ అండ్ సెట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్టేట్ అండ్ ఈ నెంబర్కి జీరో అని ఒక వాల్యూ డిఫైన్ చేసాం ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఈ జీరో అని అవుట్పుట్ చేసి చూపిద్దాం జేఎస్ఎక్స్లో నేను కర్లీ బ్రేసెస్ మధ్యలో ఈ నెంబర్ని పాస్ చేశాను ఓకే సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే చూడండి మనకి జీరో ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక టూ బటన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం బటన్ వన్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ బటన్ టూ డిక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ సేవ్ చేసి చూడండి మనకి టూ బటన్స్ అనే ఫామ్ అయ్యి ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ఇంకోటి డిక్రిమెంట్ దీనికి ఒక లైన్ బ్రేక్ కూడా ఇద్దాం సో దట్ మనకి లేదంటే ఈ నెంబర్నే మనం హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో ఇద్దాం సో మనం హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ నెంబర్ని ఈ నెంబర్ వేరియబుల్ని హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో పాస్ చేసాం సో మనకి జీరో అని ఒక వాల్యూ ఉంది టూ బటన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ఇంకొకటి డిక్రిమెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం క్లిక్ ఈవెంట్ని యూజ్ చేస్తూ ఈ బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంక్రిమెంట్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ జీరో అనేది వన్ నెంబర్తో అంటే వన్ వాల్యూతో ఇంక్రీజ్ అయ్యేటట్టు అంటే జీరో వన్ టూ అలాగా సో డిక్రిమెంట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే వాల్యూ డిక్రీజ్ అయ్యేటట్టు మనకి క్లిక్ ఈవెంట్ ద్వారా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం సో దానికోసం నేను ఒక కాన్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఇది ఒక యారో ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఈ యారో ఫంక్షన్కి బాడీ లోపల ఇప్పుడు మనం స్టేట్ మేనేజ్మెంట్లో మన వాల్యూని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది సెట్ స్టేట్ ఇక్కడ సెట్ స్టేట్ అది సెట్ నెంబర్ సో నేను ఫంక్షన్ లోపల సెట్ నెంబర్ తీసుకొని దీనికి మన వాల్యూ దేనికి అసైన్ అయి ఉంది స్టేట్ ఇక్కడ నెంబర్ కాబట్టి ఈ నెంబర్ని పాస్ చేసి ప్లస్ వన్ అని రాశారు ఓకే సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ ఇంక్రిమెంట్ అనే ఫంక్షను మన వాల్యూని వన్తో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను ఈ బటన్ ఎలిమెంట్ దగ్గరకు వచ్చి క్లిక్ ఈవెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అది ఎలా అంటే ఆన్ క్లిక్ ఇది క్యామల్ కేసులోనే రాయాలి ఈ క్లిక్ ఈవెంట్ అనేది ఆన్ క్లిక్ అని రాసి ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ ఏంటి ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకొని మనం ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు 
క్లిక్ ఈవెంట్కి మనం ఫంక్షన్ అసైన్ చేసేటప్పుడు కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకొని ఇలా ఇంక్రిమెంట్ అని రాయాలి ఓకే అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ పేరు రాస్తుంది అనమాట సో సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి చూడండి నేను ఎప్పుడైతే ఇంక్రిమెంట్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తానో మన వాల్యూ అనేది వన్తో ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది చూడండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా నేను ఇంక్రిమెంట్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఓకే సో ఇది మనం క్లిక్ ఈవెంట్ ద్వారా మన స్టేట్ మ్యానిపులేట్ చేసి వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రాసెస్లో డిక్రిమెంట్ కూడా చూద్దాం ఈ డిక్రిమెంట్ అనేది వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ఇదే కోడ్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి మన ఫంక్షన్ పేరు మారుస్తున్నాను డిక్రిమెంట్ అని మార్చి ఇక్కడ ప్లస్ అని ఉన్న ప్లేస్లో మైనస్ అని పెట్టాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మన వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి అది కూడా వన్ వాల్యూతో డిక్రీజ్ అయ్యేలాగా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో సేమ్ ప్రాసెస్ క్లిక్ ఈవెంట్ని బటన్కి యాడ్ చేసి ఈ బటన్కి మన ఫంక్షన్ పేరు డిక్రిమెంట్ ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ అని ఫంక్షన్ నేమ్ రాసి సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్లోకి వెళ్తే చూడండి మనకి డిక్రిమెంట్ బటన్ నేను ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తానో అప్పుడు వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి నేను డిక్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే వెళ్తాం అంటే మైనస్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం ఒక కండిషన్ రాయచ్చు అంటే మైనస్లోకి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ డిక్రిమెంట్లో ఇఫ్ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అని రాసి ఇక్కడ బాడీ లోపల మన సెట్ స్టేట్ని పాస్ చేసాం ఓకే సో ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి నెంబర్ అనేది వన్ కన్నా గ్రేటర్ అయితేనే అప్పుడు మాత్రమే మన స్టేట్ అనేది మ్యానిపులేట్ అవుతుంది అంటే చేంజెస్ అనేవి అప్లై అవుతాయి మన స్టేట్కి ఓకే సో ఆ కండిషన్ రాసాం అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేశాను ఇక్కడ జీరోకి వచ్చింది ఓకే నేను ఇంక్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేశాను చూడండి వన్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయింది అంటే వన్ కన్నా ఇంకా తక్కువకి వెళ్ళట్లేదు నేను ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా వన్ దగ్గర ఆగిపోయింది అదే ఇక్కడ నాకు జీరో కావాలనుకోండి ఈ జీరో కన్నా తక్కువ వెళ్ళకూడదు అన్నట్టయితే ఇక్కడ నేను కండిషన్లో నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో అని పాస్ చేశాను సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి డిక్రిమెంట్ అనేది జీరోతో ఆగిపోతుంది నేను డిక్రిమెంట్ ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా జీరో కన్నా మైనస్లోకి వెళ్ళదు ఓకే సో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఇలా అండ్ మనకి రీసెట్ కూడా కావాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రీసెట్ బటన్ క్రియేట్ చేసి అది క్లిక్ చేస్తే మనకు జీరో అనేది వచ్చేలాగా సో దానికోసం ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి దీనికి కాన్స్ట్ రీసెట్ అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫంక్షన్కి సెట్ స్టేట్ ఇప్పుడు మన సెట్ స్టేట్ అయితే సెట్ నెంబర్ దీనికి నేను వాల్యూ మళ్ళీ నేను జీరో పాస్ చేశాను నేను ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తారో ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న స్టేట్ వాల్యూ మనకి రిటర్న్ అవుతుంది మన స్టేట్ వాల్యూ ఏది ఇప్పుడు జీరో సో దానికోసం నేను ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసి ఈ బటన్కి రీసెట్ అని ఒక పేరు ఇచ్చి ఈ బటన్కి ఫంక్షన్ కూడా మనం ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ అసైన్ చేద్దాం ఆన్ క్లిక్ రీసెట్ ఓకే సో ఇది ఒక ఫంక్షన్ మనం క్లిక్ ఈవెంట్కి అసైన్ చేసాం సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే మనకి సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈ యారో ఫంక్షన్ మనం సరిగ్గా డిఫైన్ చేయలేదు సో ఇక్కడ యారో కూడా పాస్ చేయాలి ఇలా సేవ్ చేసి అవుట్పుట్కి వెళ్తే ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఇంక్రిమెంట్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేద్దాం ఇంక్రీజ్ అయింది డిక్రిమెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది సో నేను ఒక టెన్ టైమ్స్ క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేశాను ఎప్పుడైతే రీసెట్ బటన్ క్లిక్ చేసామో ఆ కౌంట్ అనేది ఎంత ఉన్నా సరే జీరోకి మాత్రం వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇలాగా మనం క్లిక్ ఈవెంట్స్తో ఈ నెంబర్స్ అనేవి ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ చేయొచ్చు ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది నెంబర్స్ మీదే కాదు మనం ప్రాక్టికల్గా మన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో కొన్ని ఇంక్రిమెంట్స్ అండ్ డిక్రిమెంట్స్ మన స్టేట్ వాల్యూస్ మ్యాన్పులేట్ చేయడానికి కూడా ఈ ఈవెంట్ ద్వారా మనం డైనమిక్గా చేయొచ్చు సో ఇలాగా మీరు కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి ఈ ఈవెంట్స్ బట్టి మీరు కాంపౌండ్ క్రియేట్ చేసుకొని మనకి ఈవెంట్స్ తగ్గట్టుగా మనకి చార్ట్ జీపీటీ నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది వస్తాయి వాటిని మీరు ఈ కోడ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది చూడండి ఇన్ కేస్ మీకు ఈవెంట్స్ అప్లై చేయడంలో ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ కానీ డౌట్ కానీ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను వాటి మీద వీడియో చేస్తాను